human respiratory system human respiratory system mein different organs hain jo respiration mein bhag lete hain to sabse pehle dekhen human respiratory system shuru hota hai nostrils ye nostril jo hai wah ek chheed hai jo खुलता है नेसल चैम्बर नेसल चैम्बर ये लाइन होता है म्यूकस स्काइपिथेरियम लाइन होता है म्यूकस लैंड से और यह हेयरिंग फाइन हेयरिंग होता है ये एयर कंडीशन का काम करता है एयर 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 कंडीशन रूम का काम करता है जो टेम्परेचर टेम्परेचर है यहाँ पर आकर के एयर को बना देता है बॉडी टेम्परेचर पर ला देता है और ये एयर में जो पार्टिकल्स है डस्ट पार्टिकल है उसको यह फिल्टर कर देता है ये भीतर की ओर खुलता है फैरिंग्स में जिसको हम नेशो फैरिंग्स कहते हैं पीछे की ओर बढ़ता है और ये बदतर कैविटी खुलता है पोरोफेक्स तो ये कॉमन होता है ये आगे बढ़ के लैरिंगो फैरिंग्स में खुलता है लैरिंगो फैरिंग्स में खुलता है और यहां इसके बाद यहां ये ट्यूब जो है दो ट्यूब में बढ़ जाता है एक है ट्रैकिया और दूसरा है ओइसोफेगस ट्रैकिया के माउथ के पास माउथ पर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जिसको इपीग्लोटिस कहते हैं जिस समय फूड का स्वालोइंग होता है उस समय ये इपीग्लोटिस ट्रैकिया के माउथ को बंद करता है ये ट्रैकिया अब हम देखें ये लैरिंग्स जो है इसको हम वोकल सैक भी करते हैं इस या साइन साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेन भी करते हैं इसमें इसमें जो है यह क्या होता है इसमें होता है वोकल कॉर्ड तो ये वोकल कॉर्ड जो है साउंड का प्रोडक्शन करता है तो मेल के केस में मेल के केस में वोकल कॉर्ड लंबा और ठीक होता है जिसके कारण उसकी पिच जो है साउंड की पिच जो है लो होती है जबकि फीमेल के केस में फीमेल के केस में वोकल कॉर्ड छोटा और पतला होता है अतः उसके वॉयस का पिच जो है हाई होता है वॉयस का पिच हाई होता है ये लैरिंग्स खुलता है ट्रैकिया में ट्रैकिया ट्रैकिया जो है यह सपोर्टेड होता है सी सेपेड कार्टिलेजिनस रिंग से तो यह क्या करता है ट्रैकिया को ये कोलैप्स होने से बचाता है ट्रैकिया ट्रैकिया दो ट्यूब में बढ़ जाता है जिसको ब्रॉन्कस करते हैं ब्रॉन्कस ये प्रत्येक लंग्स में लंग्स में इन करता है प्रत्येक लंग्स में इन करता है ये लंग्स में जाकर के फिर बात फिर ब्रांचेज में बढ़ जाता है और ये ब्रांचे का जो अल्टीमेट टॉप इंड होता है उस पर सैक लाइक स्ट्रक्चर लगा होता है उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को एलियोली कहते हैं पर एक लंग्स लंग्स कवर रहता है दो मेम्ब्रेन से बाहर वाले मेम्ब्रेन को प्यूरा कहते हैं पेराइटल प्यूरा जबकि भीतर वाले को वाइसरल प्यूरा करते हैं दोनों के बीच जो स्पेस होता है 
उसको प्यूरल कैविटी कहते हैं इसमें भरा होता है एक लिक्विड जिसको प्यूरल फ्लूड कहते हैं ये प्यूरल फ्लूड ये क्या करता है लंग्स के फ्रिक्शनलेस मूवमेंट में मदद करता है ये फ्रिक्शनलेस मूवमेंट में मदद करता है प्लस लंग्स को ड्राई होने से बचाता है लंग्स को ड्राई होने से बचाता है अब ये एलवियोली एलवियोली में गैसियस एक्सचेंज होता है गैसियस एक्सचेंज होता है तो गैसियस एक्सचेंज होने के लिए एलवियोलर वाल या रेस्पिरेटरी सर्फ एलवियोली सराउंडेड होता है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ब्लड कैपिलरीज तो एलवियोलर मेम्ब्रेन का कैरेक्टर क्या होगा यह छीन होगा परमिएबल होगा मॉइस्ट होगा तो मॉइस्ट किससे रहता है या ऑलवेज वाटर या म्यूकस से मॉइस्ट रहता है यह हाईली हेस्टिलाइज रहता है इसका लाभ सरफेस एरिया होता है अब हम देखें कि इसके जस्ट इस लंग्स के नीचे एक पार्टीशन होता है इस पार्टीशन को डायफ्राम कहते हैं डायफ्राम ये एब्डोमिन और एब्डोमिनल कैविटी और थॉरेक्स कैविटी को सेपरेट करता है यह मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है डूम सेपेट होता है अब हम देखें कि ये जो है रेस्पायरेशन कैसे होता है ब्रेथिंग मैकेनिज्म कैसे होता है तो ब्रेथिंग का मतलब होता है इनहेलिंग ऑफ फ्रेश एयर एंड रिलीज ऑफ फाउल एयर वह कहलाता है ब्रेथिंग कहलाता है तो इन लेना फ्रेश एयर का लेना इनहेलेशन कहलाता है और फाउल एयर का छोड़ना इनहेलेशन कहलाता है तो इनहेलेशन इनहेलेशन में क्या होता है कि ये इनहेलेशन में मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन तो मसल्स का करेक्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है तो मसल दो तरह के होते हैं एक है फ्रेंडिक मसल और दूसरा है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल तो फ्रेंडिक मसल ये डायफ्राम को फैलने से तोड़ने में मदद करता कि मूवमेंट में हेल्प करता है जबकि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है वह क्या करता है यह थॉरेक्स का बीटी को फैलने से रिलीफ रिलीफ के मूवमेंट में मदद करता है अगर हम देखें अगर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल तो उससे पहले थॉरेक्स कैविटी बनता कैसे है तो ये थॉरेक्स कैविटी ये घिरा होता है पीछे वर्टिकुरल कॉलम से आगे आगे जो है वह एक्सटर्नल होता है और इससे ट्वेल्व पेयर्स जो है रीस जुड़े होते हैं एक्सटर्नल और वर्टिकुरल कॉलम से ट्वेल्व पेयर रीस होते हैं तो इस पूरे स्ट्रक्चर को रिकेस करते हैं और ऊपर यह थ्रोएर से गिरा जाता है नीचे जो है डायफ्राम से घिरा जाता है तो जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये जो है एक्सटर्नल ऊपर की ओर उठता है और आगे की ओर बढ़ता है आगे की ओर बढ़ता है तो ऊपर की ओर बढ़ता है और फ्रेंडिक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये जो डायफ्राम है वह कर्व रहता है वह फ्लैट हो जाता है जिसके कारण ये थॉरेक्स कैविटी 
का भालू बढ़ जाता है भालू बढ़ता है तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वह क्या होता है इसका घट जाता है जब इसमें एयर प्रेशर भालू बढ़ने से एयर प्रेशर घट जाता है तो फ्रेश एयर नॉस्टिल के थ्रो थ्रो इन कर जाता है लंग्स क्या है इंस्पायरेशन अब एक्सपायरेशन में देखें तो एक्सपायरेशन के कंडीशन में एक्सपायरेशन के कंडीशन में जो है वह इंस्पायरेटरी मसल मींस फ्रेंडिंग मसल और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जो है रिलैक्स कंडीशन में हो जाता है और एब्डोमिनल मसल एब्डोमिनल मसल और इन इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है वह भी एक्सपायरेशन में हेल्प करता है तो ये जो भी जो ही यह जो है इंस्पायरेटरी मसल एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और फ्रेंडिंग मसल रिलैक्स कंडीशन में आता है तो यह रीप्स एक्सटर्नल जो है नीचे की ओर आता है और इनवार की ओर जाता है और ये फ्रेंडिंग मसल रिलैक्स कंडीशन में आता है या धूम से फिट हो जाता है तो इसका वॉल्यूम घट जाता है वॉल्यूम घटता है वॉल्यूम घटने से इसमें इंट्रा पल्मोनर प्रेशर हाई हो जाता है जिसके कि हाई हो जाता है ये और जिसके कारण फाउल एयर जो है वह निकल जाता है किससे कहां से निकल जाता है मेष बड़ी से बाहर जो निकल तो अब हम देखें ये एक्सचेंज ऑफ रेस्पायरेटरी गैसेज तो रेस्पायरेटरी गैसेज का एक्सचेंज जो है वह कहा होता है रेस्पायरेटरी गैस का एक्सचेंज एक लंग्स में दूसरा टिश्यू और ब्लड के बीच होता है तो ये जो है फ्रेश एयर लंग्स में आता है तो लंग्स से यह चला जाता है ब्लड सर्कुलेशन में तो तो ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाता है यह सर्कुलेशन के थ्रू टिश्यू में पहुंचता है टिश्यू सेल्स में जहां ग्लूकोज का ये ऑक्सीडेशन करता है जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है यह कार्बन डाइऑक्साइड ये फिर पहुंच जाता है ब्लड सर्कुलेशन से ब्लड सर्कुलेशन से फिर यह लंग्स में और लंग्स से बाहर निकल जाता है तो ये ये जो गैसियस एक्सचेंज है तो गैसियस एक्सचेंज पार्शियल प्रेशर डिफरेंस होने के कारण तो पार्शियल प्रेशर है क्या तो टोटल प्रेशर मिक्सचर और गैस मिक्सचर और गैस का टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ गैस इन मिक्सचर ये कहलाता है पार्शियल प्रेशर और पार्शियल तो गैस का जो मूवमेंट होता है हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर में होता है